pharmaceutical analysis. This video lo a brief introduction of pharmaceutical analysis gurinchi choose thamu. So what is pharmaceutical analysis? Anante? It is a branch of chemistry which involves the application of analytical procedures to ensure the purity, quality and safety of the pharmaceutical products. So major analysis lo anante? to check the purity, quality and safety. Ela check just the by analytical by using the analytical procedures. So major ga analysis are two types qualitative and quantitative analysis. E rendit lo kura series of procedures are nevi unte. E procedures ni use chesi. Mana major ga identification, determination, quantitation and purification. E aspects kosa manam e procedures ni use chestam. So applications of pharmaceutical analysis. Major ga manam pharmaceutical analysis ni ekkad apply cheo chuanante. Identification of chemical category of compounds, determination of compounds in mixture, separation of components from the mixture, isolation, purification, and structural identification of compounds. Analysis low major quality control. In the poo analysis chalante, oka product pure unda leda, quality unda leda ni check chedam kosa. Endukuanante pharmaceuticals are navy, they play a major important role in human health on daily basis. Kada. So quality of drugs are navy, which is a very vital aspect that every pharmaceutical industry must go through this procedure. So quality of the drug. Quality in manam ela tells kundam. Leda mana dagaruna drug and edi quality drug and ela chapta moanante by using the standard protocols which are prescribed by the pharmacopoeia. So andlo on the standard protocols lo mana quality leda mana drug kuna quality and edi undalan mata. Quality control and edi raw material nunchi finished product varuku maintain out to ostudi. Ostadi alage quality control quality check on each and every uh, procedure lo jargali and it is a mandatory thing. Quality of a drug le the e drug quality drug anamanamela chapta manante a drug gaite e three parameters ni meet out there those are called as a quality drugs which are safety, potency and efficacy. The three parameters so chesi safety, potency, and efficacy. These three parameters ni use chesi as a use chesi mana main chestnum ante quality ni evaluate chestnum. Ela evaluate chestnum anante quality control methods. Quality control methods are nevi chala unte and mana based on mana drug mana type of drug ni bati mana methods use chestnum and E methods are navy single ingredient nunchi multi gradient formulations varuku vary out to oste. Next topic is purity. So, what is purity? Purity le the pure and a pure anta manante, dantlo contaminants gani, impurities gani le na puru. Okay, E particular thing le the E particular compound pure ani manamanta. Kani chemical ga. 100% chemical purity ni achieve chedam which is very very difficult on matter. So extremely difficult. 100% chemically pure compound leva kawali anante which is very extremely difficult. So chemical ni pure ani ala anta maria pur 100% chemical purity rana puru anante. A chemical laina impurities leva contaminants leva pote. Dani chemical layer than it is said to be chemically pure. Chemically pure leather contaminants impurities and the ku unda kurdu anante. So I put in caves oka chemical shelf life lo only. Adi oka vela dantlo impurities contaminants unte. E shelf life period lo e impurities gani contaminants gani chemical to react out there than stability and every portal. And biological activity could have put it so Atlantic chemicals in manam 
డ్రగ్ ఫార్ములేషన్స్ లో మనం యూస్ చేయలేం కాబట్టి సో మాక్సిమం బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మనం కెమికల్ లీ ప్యూర్ కాంపౌండ్స్ మనం తీసుకోవాలి విచ్ ఆర్ డివాయిడ్ ఫ్రమ్ ఇంప్యూరిటీస్ అండ్ కంటామినెంట్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ టెక్నిక్స్ ఇన్ ఫార్మాసూటికల్ ఎనాలిసిస్ సో చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఎనాలిసిస్ లో అవి మేజర్ గా టూ కేటగిరీస్ లో స్ప్లిట్ అయి ఉన్నాయి క్వాలిటేటివ్ ఎనాలిసిస్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ ఎనాలిసిస్ క్వాలిటేటివ్ ఎనాలిసిస్ లో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ ద శాంపుల్ అనేది జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలర్ రియాక్షన్ టెస్ట్స్ కానీ లిమిట్ టెస్ట్స్ కానీ మెల్టింగ్ పాయింట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ డిటర్మినేషన్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇవన్నీ కూడా క్వాలిటేటివ్ ఎనాలిసిస్ లో జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది క్వాలిటేటివ్ ఎనాలిసిస్ లో అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ ద శాంపుల్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఈస్ క్వాంటిటేటివ్ ఎనాలిసిస్ ఈ కేటగిరీలో డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ ద శాంపుల్ అనేది జరుగుతుంది జనరల్ గా క్వాంటిటేటివ్ ఎనాలిసిస్ లో ఏమవుతుంది అని అంటే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కాంపౌండెంట్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం అనమాట అందులో అది కూడా ఎలా తెలుసుకుంటాం అని అంటే క్వాంటిటేటివ్ అనలిటికల్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ ఆ టెక్నిక్స్ ద్వారా సో ఆ టెక్నిక్స్ లో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అనేవి ఉంటాయి త్రూ దోస్ మెథడ్స్ మనం క్వాంటిటేటివ్ ఎనాలిసిస్ అనేది చేస్తాము ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ కెమికల్ మెథడ్స్ సెకండ్ వన్ ఫిజికో కెమికల్ మెథడ్స్ థర్డ్ వన్ మైక్రోబయాలజికల్ మెథడ్స్ ఫోర్త్ వన్ బయాలజికల్ మెథడ్స్ కెమికల్ మెథడ్స్ సో కెమికల్ మెథడ్స్ త్రీ మేజర్ టైప్స్ లో డివైడ్ అయి ఉంటుంది వాల్యుమెట్రిక్ గ్రావిమెట్రిక్ అండ్ గ్యాసోమెట్రిక్ వాల్యుమెట్రిక్ మెథడ్స్ వాల్యుమెట్రిక్ ఎనాలిసిస్ లో లేదా వాల్యుమెట్రిక్ మెథడ్స్ లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే మెజర్మెంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ విచ్ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ అ పారామీటర్ ఆర్ ఎస్ఏ ఒక సొల్యూషన్ వాల్యూమ్ ఎంత అయితే మిగిలి ఉంటుందో దాన్ని మనం ఒక ఎస్ఏగా తీసుకుంటాం అనమాట సో ఎనాలిసిస్ వాల్యుమెట్రిక్ ఎనాలిసిస్ లో ఏం జరుగుతుంది ఒక బ్యూరెట్ ఉంటుంది దాంట్లో ఉన్న లిక్విడ్ ని మనం టైట్రెంట్ అంటాము వాల్యుమెట్రిక్ లో ఉన్న లిక్విడ్ ని టైట్రేట్ అంటాం సో ఈ వాల్యుమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ లో జరుగుతున్నప్పుడు టైట్రెంట్ ఎంత అయితే మిగిలి ఉంటుందో లేదా ఎంత టైట్రెంట్ ని యూజ్ చేసిన తర్వాత కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది జరిగిన తర్వాత ఎంత అయితే టైట్రెంట్ మిగిలి ఉంటుందో దాన్ని మెజర్ చేస్తాం అనమాట దాన్ని మెజర్ చేసి త్రూ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మన రిజల్ట్ అనేది మనం ప్రెడిక్ట్ చేస్తాం సో ఇందులో కూడా ఫోర్ టైప్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఫైవ్ టైప్స్ న్యూట్రలైజేషన్ టైట్రేషన్స్ ప్రెస్పిటేషన్ టైట్రేషన్స్ నాన్ ఆక్వియస్ టైట్రేషన్స్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ టైట్రేషన్స్ అండ్ కాంప్లెక్సోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రావిమెట్రిక్ మెథడ్స్ గ్రావిమెట్రిక్ ఎనాలిసిస్ లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే బేసిక్ గా వెయిట్ ఆఫ్ అ కాంపౌండ్ ని ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఎంత కాంపౌండ్ అయితే మిగిలి ఉంటుందో ఆ మిగిలిన కాంపౌండ్ ని వే చేసిన తర్వాత దాని వెయిట్ ని మనం ఒక రిజల్ట్ గా తీసుకుంటాం అనమాట సో ఇందులో ఆ మిగిలి ఉన్న రెసిడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక ప్యూరెస్ ఫామ్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాము అండ్ ఇందులో మెథడ్స్ ఏవి ఉంటాయి అని అంటే ప్రెస్పిటేషన్ వొలటలైజేషన్ ఎలక్ట్రో ఎనలిటికల్ ఎనాలిసిస్ ఎక్సెట్రా ఉంటాయి మేజర్ గా ఇందులో ఏవి వాడతామని అంటే ప్రెసిపిటేషన్ అండ్ వొలటలైజేషన్ అనేది మేజర్ గా గ్రావిమెట్రిక్ మెథడ్స్ లో యూస్ చేస్తాం గ్రావిమెట్రిక్ మెథడ్స్ అనేవి టైం కన్జ్యూమింగ్ అదర్ టెక్నిక్స్ తో కంపేర్ చేస్తే టైం కన్జ్యూమింగ్ కానీ ఈ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఇట్ కెన్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్ కాంపౌండ్స్ ఒక కాంపౌండ్ లో ఇంప్యూరిటీస్ ని కనుక్కోవడంలో ఈ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ సో దట్ ఈస్ గ్రావిమెట్రిక్ మెథడ్స్ నెక్స్ట్ ఈస్ గ్యాసోమెట్రిక్ మెథడ్ ఈ మెథడ్ లో ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఫ్రమ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఎనాలిసిస్ అనేది మనం రిజల్ట్ ప్రెడిక్ట్ చేస్తాం సో గ్యాస్ ని ఎట్లా మనం మెజర్ చేస్తాము అసలు ఎక్కడి నుంచి గ్యాస్ మెజర్ చేస్తామని అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు 
ఈ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏ గ్యాస్ అయితే ఎంత గ్యాస్ అయితే ఇవాల్వ్ అవుతుందో దాన్ని మనం మెజర్ చేస్తాం అనమాట అది ఒక రియాక్షన్ మెజర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది జనరల్ గ్యాస్ ని ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే త్రూ గ్యాస్ యూనిట్స్ ఆర్ నైట్రోమీటర్స్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇందులో యూజ్ చేసే జనరల్ గా గ్యాసెస్ ఏంటి అని అంటే సైక్లోప్రోపెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ ఆక్టల్ నైట్రైట్ ఎక్సెట్రా నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మెథడ్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మెథడ్స్ ఎందుకు ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మెథడ్స్ అన్నామంటే ఈ మెథడ్స్ లో మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని యూజ్ చేసి అనాలిసిస్ ని క్యారీ అవుట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మెథడ్స్ అన్నాం మేజర్ గా ఈ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మెథడ్స్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అంటే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడంలో లేదా మెజర్ చేయడంలో మనం ఈ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మెథడ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం లైక్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కానీ పొటెన్షియల్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ వీటన్నిటినీ కూడా మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాము అని అంటే త్రూ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైక్ పొటెన్షియోమెట్రీ కండక్టోమెట్రీ స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రీ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ కోసం అండ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ కోసం ఫ్లోరిమెట్రీ ఫ్లేమ్ ఫోటోమెట్రీ ఇట్లాంటివి కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని యూజ్ చేసి మనం ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి మనం చెక్ చేస్తాము సో ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెథడ్స్ అనేవి మేజర్ గా ఎందులో ఏ ఏ అనాలిసిస్ లో బాగా యూజ్ అవుతుంది అని అంటే సపరేషన్ పర్పస్ కోసం ఈ అనాలిసిస్ ని బాగా చేస్తారనమాట విచ్ ఇస్ కామన్లీ కాల్డ్ ఎస్ క్రొమాటోగ్రఫీ క్రొమాటోగ్రఫీ టెక్నిక్స్ అనేవి సపరేషన్ టెక్నిక్స్ అనమాట ఇందులో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే మిక్చర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ మిక్చర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ని త్రూ స్టేషనరీ ఫేజ్ అండ్ మొబైల్ ఫేజ్ ని యూజ్ చేసి సపరేషన్ జరిగినప్పుడు యూజింగ్ అబ్జార్బ్షన్ అండ్ పార్టీషన్ ఆర్ మేజర్ ప్రిన్సిపల్స్ అనమాట ఇందులో మైక్రోబయాలజికల్ మెథడ్స్ మైక్రోబయాలజికల్ మెథడ్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు లేదా ఎందుకు మైక్రోబయాలజికల్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తారు అని అంటే ఎస్పెషల్లీ ఫర్ యాంటీబయాటిక్స్ అనమాట యాంటీబయాటిక్స్ ని మనం ఎలా చెక్ చేస్తాం లేదా ఎలా అనాలిసిస్ జరు చేస్తాము అని అంటే ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా బై ద సబ్స్టాన్స్ టు బి అనలైజ్ సో ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అనేది లైక్ మైక్రోబయాలజీలో లైక్ కప్లెట్ మెథడ్ కానీ టర్బిడి మెట్రిక్ ట్యూబ్ వేసే మెథడ్ కానీ ఇట్లాంటి వాటితో యూజ్ చేసి బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ అనేది ఇన్హిబిషన్ అయిన తర్వాత యాంటీబయాటిక్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ తోటి యాంటీబయాటిక్స్ థెరాప్యూటిక్ ఎఫికసీ ఎంత ఉంది అన్నది డిసైడ్ చేస్తారు అనమాట దట్ ఈస్ మైక్రోబయాలజికల్ మెథడ్ అండ్ బయాలజికల్ మెథడ్స్ బయాలజికల్ మెథడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బయాలజికల్ ఎస్సేస్ సో ఈ బయాలజికల్ ఎస్సేస్ లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే బయాలజికల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఆన్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ లివింగ్ మ్యాటర్ బయాలజికల్ ఎస్సెస్ ఆర్ బయో ఎస్సెస్ అని మనం అంటాము మేజర్ గా వీటిని ఎందుకు రికమెండ్ చేస్తారు అని అంటే కెమికల్ ఆర్ ఫిజికల్ మెథడ్స్ అనేవి ఇంకా ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఒక డ్రగ్ పొటెన్సీని ఎస్టిమేట్ చేయడంలో కెమికల్ కానీ ఫిజికల్ మెథడ్స్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు బయో ఎస్ఎస్ కి వెళ్తారు అనమాట ఈ మెథడ్స్ లో శాంపుల్ ని తీసుకొని శాంపుల్ ని ఒక లివింగ్ టిష్యూ మీద టెస్ట్ చేసినప్పుడు వచ్చిన బయాలజికల్ ఎఫెక్ట్ ని ఒక ఎస్ఏగా తీసుకుంటాం అనమాట దాన్ని ఒక రిజల్ట్ కింద మనం తీసుకుంటాము ఇవి బయాలజికల్ ఎస్ఏ అనేవి వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ కరెక్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది అని కూడా మనం చెప్పలేము ఎర్రర్స్ కూడా వస్తాయి కొన్నిసార్లు ఎర్రర్స్ ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు అనమాట బయో ఎస్ఏస్ లో బయో ఎస్ఏ లో జనరల్ గా ఏమి ఉంటది అని అంటే మెజర్మెంట్ ఆఫ్ వేరియస్ పారామీటర్స్ ఇంక్లూడింగ్ వెయిట్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఆఫ్ ఆర్గన్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ బ్లడ్ పారామీటర్స్ సచ్ యాజ్ లైక్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ కానీ కొలెస్ట్రాల్ కానీ యూరియా కానీ ఎంజైమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ వీటన్నిటిని మనం మెజర్ చేయొచ్చు అనమాట సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్ దిస్ ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ we will see the methods of expressing concentration in next video